نحمد و صلی اللہ رسول کریم اما بعد حضرت شیخ مولانا اسد محمود صلفی صاحب دامت برکاتہ ان کی گفتگو کے بعد مجھے گفتگو کا موقع دینا میرا خیال ایک مناسب نہیں تھا وہ ایک بڑے جامعہ گفتگو کی ہے انہوں نے بڑے بزرگ ہیں عالم دین ہیں جماعت کے نمائندگی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی پاکستان کے لیے مثبت اقدامات کرنے کی توفیق کا فرمائے میرے دل دوستو دعوی نامے کے مطابق سوال تھا کہ پاکستان کا استحکام کیسے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک لفظ کا اضافہ کر لیا جائے کہ پاکستان کا استحکام کیوں نہیں ستر سال کی جو ہماری کتر سال کی جدو جو ہے اس سے سوال تو ہمارا یہی بنتا ہے کہ پاکستان کا استحکام کیوں نہیں مگر ہمارے احباب نے لمحہ فکریہ کے مطابق بات کی ہے کہ استحکام میں پاکستان کیسے تو میں حضرت شیخ مولانا صد محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر مکمل اتفاق کرتے ہوئے یہ اپنی بات کو آگے کرتا ہوں بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی بنیاد جب رکھی جاتی ہے اس کا ایک نقشہ بنایا جاتا ہے اس کے قواد و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہم ان قواد و ضوابط سے ہٹ جائیں تو پھر کبھی بھی امارت مستحکم نہیں ہو سکتی اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے الحمدللہ ایک مذہبی کارکن کی حصیت سے میں یہ بات کہنے میں آپ کی جانب ہوں پاکستان کو بنانے میں علماء کا کردار تھا اور پاکستان کو اب بچانے میں بھی علماء کا کردار اب ہے اگر پاکستان کے اندر بنانے میں علماء کا کردار نہ ہوتا تو پاکستان اسلامی ریاست نہ بنتا اور اس اسلامی ریاست کو بننے کے بعد اگر علماء کا کردار نہ ہوتا تو آج آپ پاکستان کے اندر بحثیت مسلمان نہیں مسلمان تو ہوتے مگر لبرل مکمل ہوتے الحمدللہ ہمارے اکابرین نے پاکستان کے اندر ستر سال میں بعض احباب گلہ کہتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا بات یہ نہیں علماء نے کیا نہیں کیا علماء نے کیا نہیں کیا جن لوگوں نے اس کا بیڑا ذرک کرنے میں قانون سازی کے اندر اپنے کردار ادا کیے الحمدللہ اگر پاکستان کے اندر علماء نہ ہوتے تو آج پاکستان کے اندر اسلامی آئین نہیں ہوتا اگر پاکستان کے اندر علماء نہ ہوتے آج پاکستان کی شناہت بحثیت دنیا کے اندر اسلامی ریاست کی کبھی نہ ہوتی یہ پاکستان کے علماء کی شبر و سوشروف کی وجہ سے ہے کہ الحمدللہ بانی پاکستان نے پاکستان بنایا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے قابرین نے مکمل ساتھ دیا جس میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اگر علماء کا کردار نہ ہوتا میرے عزیز دوستوں تو پاکستان کا جو پرچم تھا کراچی کے اندر جب اس کو لہرایا گیا تھا تو علماء کو خدمات حاصل نہ کی جاتی ہیں الحمدللہ علماء کو کردار تھا علماء رہنمائی کرتے تھے بانیہ پاکستان کی تو ان کو موقع دیا گیا اور پرچم لہرایا مولانا شبیر احمد عثمانی نے مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں جو پرچم لہرایا وہ مولانا زفر احمد عثمانی صاحب تھے دونوں بھائی تھے اور دونوں کی خدمات تھی مولانا شفر علی تھانوی رحمت اللہ کی خدمات تھی بہت سے علماء کی خدمات تھی تب جا کر پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر وجود میں آیا اور اب میرے عزیز دوستو ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے ہماری بدقسمتی ہے اور ہماری خوش قسمتی بھی ہے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی ریاست ہمیں انعیت کر دی یہ ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی ہے بڑے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور جیسا کہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے کہ جب ہم نے ان کا اس ذات کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر ستر سال تھے ہم ان معاملات میں الجے ہوئے ہیں اور ایک ریاست خود مختار ریاست بنانے کے باوجود ہم پاکستان کے اندر خود مختار آئین نہیں بنا سکے ہماری بدقسمتی ہے 
اور ہم پاکستان کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی عقائد اور نظریات کا تحفظ کرنے میں ہم بہت مشکلات میں شکار ہیں آپ احباب کو شاید حالات کا بھی علم نہیں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں مولانا شاہ صاحب کو حالات کا علم ہوگا مولانا اصل صاحب کو ہوگا ہمیں الحمد للہ ہے ہم اس میں نبرد ازما ہیں کوشش کر رہے ہیں مگر میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی چھت کے نیچے اتنا دی ہے ورنہ باہر جا کر لاپ دیکھیں اس وقت میرے عزیز دوستو ہم اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے ہمارے اکابرین کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر قادیانیت کو مکمل طور پر ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایجنڈے کے مطابق مکمل کوشش کی جا رہی ہے میں نے چوبیس اگست کو اقبال حال میں ایک پروگرام رکھا ہے جس کا عنوان ہے تحض عقیدہ ختمت و رشتحکم پاکستان کا سیمینار مجھے پیغام ملتا ہے کہ جناب آپ اس کی اجازت لیں میں نے کہہ لیا عقیدہ ختمت بور کی بات کرنے کے لیے میں اجازت کیوں لوں انسلامیہ سے انہوں نے کہا یہ ہی تو مسئلہ ہے کہ عقیدہ ختمت کی بات ہو رہی ہے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے عقیدہ ختمت بور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے عقیدہ ختمت بور اب ہم عقیدہ ختم بہت کی بات کرنے کے لیے انتظامیہ سے حکومت سے اور ان اداروں سے اجازت ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس بات پر لمحہ فکریا پیدا ہوتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا کردار دین کو بچانے کا دینی مدارس کا ہے اس وقت اپنا محتاط انتاظے کے مطابق اگر وفاق المدارس کے تئیس ہزار دینی مدارس ہیں ریجسٹرڈ تقریبا اور بیس لاکھ سے زائد ان کے طلبہ ریجسٹرڈ ہیں اسی طرح وفاق المدارس صلفیہ ان کے تقریبا پانچ ہزار دینی مدارس ہیں اسی طرح ریاض المدارس بریلی مسلکہ ان کے آٹھ ہزار دینی مدارس ہیں اسی طرح اہل تشریح یہ پندرہ سو دینی مدارس ہیں اور اسی طرح تنظیم اسلامی کے بھی ہیں اور بھی کچھ اس طرح کے اور غیر دشتر مدارس بھی ہیں اور اس وقت تک الحمدللہ ہمارے دینی مدارس تقریباً پینٹیس لاکھ طلبہ کو دینی تعلیم دے رہے ہیں اور یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی میں کہتا ہوں انجیوز ہے کہ جو پینٹیس لاکھ طلبہ کو تنظیم تعلیم دے رہی ہے دنیا کے اندر اتنی بڑے کوئی ادارہ نہیں کوئی انجیو نہیں جو لاکھوں کی تعداد میں طلبہ کو تعلیم دے رہی ہو اور ان اداروں کا طلبہ کو تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دین بچ جائے اور وہ ادارے آج انتہائی مشکلات کے اندر مقتلع ہیں چار سال پہلے سب سے بڑا ہمارا سال کے بعد دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا جو فنڈ ہے فنڈ کا سلسلہ تھا وہ تھا چرمہائی قربانی پہلی سازش ہوئی میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں ہم پاکستان میں رہے ہیں ہمارا دین سب بلک ہے اور ہمیں ایک اسلامی ریاست میں دین کے بطلق کیا خطرات رہا گیا میں وہ بات کا ہوں میرے عزیز دوستو جب ہم ان خطرات سے نکلیں گے تو پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار رہا کریں گے جب ہم اپنے معاملات میں اُجھے رہیں گے تو پھر ہم اپنے معاملات کو دوست کرنے میں اُجھے رہیں گے ہم اس نے کامے پاکستان کے مطلق کردار رہا نہیں کر سکتے ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کو بنانا ہے اس کو سوالنا ہے اور کس طرح سوالنا ہے دین کے مطابق اگر ہماری زندگی کے اندر دین ختم ہو گیا ہماری زندگی کے اندر ادارے ختم ہو گئے ہماری دین کے ہماری زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ کا طلق ختم ہو گیا اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاق ختم ہو گئی تو پھر آپ اس کا نقشہ دیکھ لیں ہم تو رو رہے ہیں کشمیر کو ہم رو رہے ہیں کشمیر کو ہمیں تو اپنی فکر کرنے چاہیے کشمیری اپنی ازادی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں ایک غیر مسلم ریاست سے اور ہم اپنی دینی بکار سلامتی کی بات کر رہے ہیں ایک اسلامی ریاست سے اسلامی سرگاہوں سے تو میرے عزیز دوستو وقت قلید ہے استحکام پاکستان سے پہلے ہمیں یہ بات سوچنے ہوگی کہ استحکام پاکستان پیدا کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا تھا 
اس پر ہم نے عمل نہیں کیا پاکستان کا پہلا وزیر قانون بدقسمتی ہے ہمارے قابرین تھے بڑے تھے ان کے فیصلے گزر گئے مگر بات کرنے کے لیے رہ جاتی ہے بات یہ تھی اسلامی ریاست بنایا گیا مسلمانوں کا ایک ملک بنایا گیا اور پہلا وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل کو بنا لیا گیا اب جب جوگندر ناتھ منڈل وزیر قانون بنے گا تو کون سا وہ اسلامی قانون سازی کرے گا یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے دوسری بات یہ ہے پہلا وزیر خارجہ ہمارا بنا لیا کادیا نے جس نے ترپن کی تحریک میں دس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو حتم بود کے بابر ان کے بعد اٹھانے پر شہید کر دیا یہ اسلامی ریاست کا معاملہ ہے اور ایک بات کو میں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مولا آزاد رحمت اللہ علیہ سے محمد علی گوگرا نے کہا کہ حضرت پاکستان بات گیا ہے آپ کا خیال ہے یہ ہمارے آپ ہمارے اپنے ساتھی ہیں اور آپ کا پرین کی بات ہے میں کرنی چاہتا ہوں اجازت ہو تو محمد علی بوگرا صاحب مجھے دے تعلیم انڈیا کے دورے پہ گئے تو انہوں نے کہا آزاد رحمت اللہ کو کہ حضرت پاکستان بات گیا ہے آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا جی بات بڑی واضح ہے پاکستان ایک تجربہ ہے ہندوستان ایک ملک ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ تجربہ کامیاب ہو جائے اس لیے کہ بنانا غلطی تھی اب بن گیا ہے اس کو نقصان پنچانا اس سے بڑی غلطی ہوگی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو باقی رکھے کیونکہ مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست خود مختار ریاست قیم ہو چکی ہے وہاں مسلمانوں کو امان ہوگی وہاں مسلمانوں کو تحفظ ہوگا آج وہ لوگ جو پاکستان کی خیر سے کی باتیں کرتے تھے وہ آج انڈیا میں مار کھا رہے ہیں اور ہم آزادانہ طور پر نعرے لگا رہے ہیں میرے عزیز دوستو ہمیں اپنے اصولوں سے انحراف کرنے کے بعد اس بات کے طور کو نہیں رکھنی چاہیے کہ پاکستان مستحقم ہوگا پاکستان کو مستحقم کرنے کے لیے آپ کے اکابرین کا کردار بہت کمائیا ہے آپ کو ان کے نچے قدر پر چل کر پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جب آپ پاکستان کے اندر دینی طور پر اپنے کردار کو مستحقم کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان مستحقم ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ مُبِينَ